Lo que registramos aquí desde el viernes quedó plenamente probado esta mañana. Por razones de seguridad nacional, el gobierno del presidente López Obrador hace un lado las suspensiones del Poder Judicial y ordena retomar las obras del cada vez más polémico tramo 5 del Tren Maya. Buenas noches. Pues ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por eh, los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo. Si el proyecto del Tren Maya hubiese estado bien planeado desde un inicio en su tramo 5, no tendrían que recurrir hoy a una argucia legal como es acudir a la seguridad nacional. Que yo sepa, ni Belice ni Guatemala tienen hoy intenciones bélicas, ni hay un movimiento independentista en Yucatán. Los amparos interpuestos por ambientalistas fueron suficientes para detener el avance del Tren Maya, pero solo por tres meses porque en lugar de cambiar la ruta del tramo 5, el gobierno federal cambió la ruta jurídica y decidió reanudar la construcción apelando a la seguridad nacional. No, no, porque hay un procedimiento legal establecido, el que la obra se considera de seguridad nacional. Según el presidente López Obrador, a falta de una justicia rápida y expedita y ante el gasto que significaba tener paradas las obras del Tren Maya, su gobierno decidió recurrir a un acuerdo que ellos mismos publicaron en noviembre y que les permite realizar obras sin contar con los permisos o licencias necesarias. ¿Quién determina que una obra es de seguridad nacional? El mismo gobierno federal. Es una facultad del titular del Ejecutivo impulsar acciones en materia de seguridad nacional y una de estas acciones pues es promover el desarrollo económico, social y político del país y de sus habitantes. La ley establece que las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional y las actas, los documentos que se generan son reservados, Ciro. Los integrantes de Sélvame del Tren y las distintas organizaciones que han promovido amparos aseguran que seguirán luchando para detener el Tren Maya. Porque aunque los jueces ordenen lo contrario, la construcción continuará con la supervisión de las Secretarías de Gobernación y la de Seguridad Pública, quienes ya preparan el inicio de trabajos en los tramos 6 y 7. Vamos a seguir y vamos a cumplir para entregar el tren eh, Maya en diciembre del año próximo. A ver, entonces, el, este tramo muy controvertido del tren Maya llevaba tres meses suspendido. Tres meses por decisión de un juez había concedido la suspensión. La semana pasada, el Consejo de Seguridad Nacional, que es el gobierno, determina que hay un procedimiento legal establecido al cual puede recurrir el gobierno para decir, independientemente de la suspensión de un juez, podemos retomar las obras del tren, algo que hicieron desde el jueves, viernes de la semana pasada. Pudimos documentar pudimos presentar algunas imágenes el viernes. El presidente López Obrador dice que no van a permitir que intereses de corruptos y pseudoambientalistas, así los llamó, detengan esta obra. Ahí terminó la historia. Habrá posibilidad eh, legal, jurídica, para que los inconformes puedan recurrir de nueva cuenta a un juzgado a un tribunal para hacer valer lo que un juez les había concedido hace algunos meses, pues lo, lo veremos. Por lo pronto, y como nos dijo el portavoz de Fonatur, las obras en el tramo 5 del Tren Maya se retoman y se retomaron ya este día al 100.